ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕಳೆದ ಗುರುವಾರದಂದು ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯದ ಹಲವಾರು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತದ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನಾನೇನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳೇನು ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಹುಶಃ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸರ್ಕಾರಗಳು ರಚನೆಯಾದಾಗ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಮತಗಳು ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಇದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ನಿರ್ಣಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸಾಲಿನಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರೀತಿಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಲಾಪದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಮುಂದೇನಿದೆ ಬಹುಶಃ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲಾರರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಬಹಳ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸವಾದರೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂಟುಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಚರ್ಚೆಗಳೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೊಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಸದನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದ ನೊಂದಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಗ್ರಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರೇನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ದುಗುಡ ನಿಮ್ಮ ನೋವೇನಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೋವಿಗೆ ಸದಾದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ಮಿತ್ರರ ಪರವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಆರೂವರೆ ಕೋಟಿ ಜನತೆಗೂ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವತ್ತು ಈ ಸದನದ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಮತದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ನಂತರ ಸದನದ ಈ ಭಾಗದ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಹಲವಾರು ನನ್ನ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರುಗಳು ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಲೀಡರ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ 
ಈ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳೇನಿದೆ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟೆನ್ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪುಗಳಿರಲಿ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸಂದೇಶಗಳಿರಲಿ ಅದು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮತ್ತು ಈ ಸದನದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಈಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ನಾನು ತಮಗೆ ನಾವು ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಆ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥವೂ ಇರಬಹುದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೇಂದ್ರ ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಹಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬಹುದು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕಾಲಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಘಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖರು ಶರವೇಗದಲ್ಲೇ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪತನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ನನಗಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸಮಚಿತವಾಗಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವರು ನಾನು ಮೊನ್ನೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹಲವಾರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹಲವಾರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇದೇ ಸದನದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಬೋಪಯ್ಯನವರಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಆದರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಾವಿದ್ದಾಗ ನಾನವತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನವತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವತ್ತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸದನ ನಡೀತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸೋಮವಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ ಯಾಚನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದನದೊಳಗೆ ಶಾಸಕರ ಬಲಾಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನವು ನಡೆಯಬಹುದೆಂಬ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರಸಾಹಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎತ್ತಿ ಎಸೆಯಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸದನದ ಒಳಗಿನಿಂದ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಶಾಸಕರ ಆಸನಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳು ಸದಸ್ಯರ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಟೇಬಲ್ಗಳು ಹೂಕುಂಡಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ ಬಹುಶಃ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪುನಃ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಸದನದ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಇನ್ನೂರ ಎಂಟು ಇಂಟು ಇನ್ನೂರ ಐದು ಇರಬೇಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರು ಅಂತ ದುಸ್ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸದನದ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂರ ಐದು ಶಾಸಕರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಮೊದಲನೇದಕ್ಕಿಂತ ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ನೋವಿನಿಂದ ಕೆಲವ
ಈ ಒಂದು ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಬಹುಮತ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೂರ ಹದಿಮೂರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಬಲ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಅವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಪುನಃ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಪದೇ ಪದೇ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ಅನೈತಿಕವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಥ ಒಂದು ಅನೈತಿಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮತನ ನೂರಾರು ಬಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಅವತ್ತು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾರಮಹೇಶನ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಾಗ ಸಾರಮಹೇಶ್ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಆಗಲೇ ಅಧಿಕಾರ ನಾನು ರಾಜಕೀಯದಿಂದಲೇ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ದೂರ ಸರಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದವನು ನಾನು ಮೊನ್ನೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದವನು ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದ್ರು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಯಸಿದಂಥವನು ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವ ನನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಬೋಷಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಳು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವಳಾದಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥವನು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅವರು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ವಿಧಿಯ ಆಟಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ ನಾನು ಎಂದು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟವನಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇ ಇಸ್ವಿಯ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ನಾನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವತ್ತು ಈ ಪಕ್ಷಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಪಕ್ಷಾಂತರವನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಾಗ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ರವರ ಸರ್ಕಾರ ಪತನ ಆದಂಥದ್ದು ನಂತರ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದರು ಎಂಟು ವರ್ಷ ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಯಾವ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತರು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಅವರನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು ಪುನಃ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ನಾಡಿನಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಂದವು ಆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ನಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಈ ದೇಶ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವರು ಹಲವಾರು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗಳೇನಿದೆ ಇವತ್ತು ತಾವು ನೆನೆಸ್ಕೋತೀನಿ ನಾಡಿನ ಜನತೆಯು ನೆನೆಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅವತ್ತು ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಶಾಸಕರನ್ನ ದೇವೇಗೌಡರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು
ಅವತ್ತಿನ ಆ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹೇಳಿದಂತ ದಿನ ನಾನು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ದೂರದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತವನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಗ್ಯಾಲರಿನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸೋಮಣ್ಣವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು 